ലേൺ ഫ്രീക്കിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ലോ വൈറസ് ഡിസീസസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്പർ ഓഫ് വൈറൽ ഏജൻസ് സ്ലോ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാനിലും അതുപോലെ തന്നെ അനിമൽസിലും സ്ലോ ഇൻഫെക്ഷൻസിന്റെ മെയിൻ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നതിന് ലോങ് ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സും മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനോടുള്ള പ്രെഡിലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അഫിനിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ അത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫേറ്റൽ ടെർമിനേഷനും ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ലോ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടേം സ്ലോ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്രിപ്പോസ് ചെയ്തത് സൈഗേർസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഇനി നോക്കാനുള്ളത് സ്ലോ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡാണ് ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ആണ് അതായത് മന്ത്സ് ടു ഇയേഴ്സ് വരെ അത് വേരി ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് കോഴ്സ് ഓഫ് ഇൽനെസ്സും അതും മന്ത്സ് ഓർ ഇയേഴ്സ് വരെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് പ്രെഡിലക്ഷൻ ഫോർ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനോടായിരിക്കും കൂടുതലും എഫിനിറ്റി അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് അഞ്ചാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ജെനറ്റിക് പ്രീ ഡിസ്പോസിഷൻ ലാസ്റ്റത്തത് ടെർമിനേഷൻ അതായത് ഫേറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ടെർമിനേഷൻ ആയിരിക്കും സ്ലോ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ അടുത്തതാണ് പ്രിയോൺസ് പ്രിയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻ നേച്ചർ ആണ് ഇതിന് ഡി എൻ എ ഉണ്ടാവില്ല ആർ എൻ എ ഉണ്ടാവില്ല പ്രിയോൺസിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പെത്തോജനിക് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്നോർമൽ പ്രിയോൺ പ്രോട്ടീൻ ആണ് പി ആർ പി എസ് എ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രോലിഫറേറ്റ് ചെയ്യും ഈ അപ്നോർമൽ പ്രിയോൺ പ്രോട്ടീൻ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരുന്നത് നോർമൽ പ്രിയോൺ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള പി ആർ പി എസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രിയോൺ പ്രോട്ടീൻ വന്നിട്ട് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ വന്നിട്ട് എക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടും സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ വന്നിട്ട് എക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ബ്രെയിനിൻ്റെ നോർമൽ ആർക്കിടെക്ചറും ഫങ്ഷനും ഒക്കെ തന്നെ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവുന്നു അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ടായിരിക്കും ഡിസീസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ മാനിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസീസസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടി എസ് ഇ അതായത് പ്രിയോൺസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസസ് അതായത് ട്രാൻസ്മിസിബിൾ സ്പോഞ്ചിഫോം ആൻഡ് സെഫലോപത്തീസ് പ്രിയോൺസിൻ്റെ പിക്ചറാണ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അടുത്തത് അനിമൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് അതിൽ ഫസ്റ്റത്തതാണ് വിസ്ന വിസ്ന എന്ന് പറയുന്നത് ഷീപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിമൈലിനേറ്റിംഗ് ഡിസീസ് ആണ് അപ്പോൾ സ്ലോ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇയേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അതുകൂടാതെ ലങ്സ് റെറ്റിക്കുലർ എൻഡോത്തീരിയൽ സിസ്റ്റം ഒക്കെ തന്നെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാം ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസിഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഓൺസെറ്റ് ആണ് അതായത് ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഓൺസെറ്റ് പക്ഷേ ആ അനിമലിന് അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻഫെക്ഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി അതിന് അവയർനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അത് ലീഡ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഇൻസിറിയസ് ഓൺസെറ്റ് ആയിരിക്കും പതിയെ പതിയെ അത് ലീഡ് ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ പരാലിസിസിലോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സ്ലോ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ഫേറ്റൽ ടെർമിനേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെത്തിലേക്കും അത് ലീഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ വൈറസിനെ നമുക്ക് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അനിമൽസിൻ്റെ സലൈവേന്നോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് അടുത്ത സ്ലോ വൈറസ് അനിമൽ ഇൻഫെക്ഷനാണ് മെയ്ബി ഇതും എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഷീപ്പിനെയാണ് സ്ലോവ്ലി പ്രോഗ്രസീവ് ഫേറ്റൽ ഹെമറേജിക് ന്യൂമോണിയ ആണ് മെയ്ബി ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡ് ലോങ് ആണ് ടു ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഇത് വരുന്ന സബ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ലെഞ്ചി വിർണി ഫാമിലിയാണ് അടുത്തതാണ് സ്ക്രേപ്പി സ്ക്രേപ്പിയും ഷീപ്പിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ലോ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ലോങ് ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡ് ആണ് ടു ഇയേഴ്സ് ഈ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് കൺഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസീസ്ഡ് അനിമൽസ് ഇറിറ്റബിൾ ആയിരിക്കും
സി ജി ഡിസീസിനെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് മൂന്നായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്പോറാഡിക് സി ജി ഡിസീസ് ഇൻഹെറിറ്റഡ് സി ജി ഡിസീസ് എക്വൽ സി ജി ഡിസീസ് ഫസ്റ്റത്തത് സ്പോറാഡിക് ഡിസീസ് സ്പോറാഡിക് ക്രൂഡ്സ് ഫെൽറ്റ് ജേക്കബ് ഡിസീസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് റാപ്പിഡ്ലി പ്രോഗ്രസീവ് ഡിമെൻഷ്യാണ് യൂഷ്വലി ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് മന്തിനുള്ളിൽ ഡെത്ത് ഉണ്ടാവാറാണ് പതിവ് ഈ ഒരു സ്പോറാഡിക് സി ജി ഡിസീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ആണ് അടുത്തത് ഇൻഹെറിറ്റഡ് ക്രൂഡ്സ് ഫെൽറ്റ് ജേക്കബ് ഡിസീസ് ഇതിന് വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റത്തത് ജെനറ്റിക് ക്രൂഡ്സ് ഫെൽറ്റ് ജേക്കബ് ഡിസീസ് രണ്ടാമത്തത് ജി എസ് എസ് ഗേൾസ് മാൻ സ്ട്രോസ്ലർ ഷീങ്കർ സിൻഡ്രോം മൂന്നാമത്തത് എഫ് എഫ് ഐ ഫേറ്റൽ ഫെമിലിയൽ ഇൻസോംനിയ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആണ് ഡിസീസിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ജെനറ്റിക് സി ജി ഡിസീസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് മന്തും ഗേൾസ് മാൻ സ്ട്രോസ്ലർ ഷീങ്കർ സിൻഡ്രോമിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സും ഫേറ്റൽ ഫെമിലിയൽ ഇൻസോംനിയയുടെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടീൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മന്ത്സും ആണ് അടുത്തത് എക്വൽ സി ജി ഡിസീസ് ഇത് രണ്ട് ടൈപ്സ് ആണുള്ളത് വേരിയൻറ്റ് സി ജി ഡിസീസും ഇയാട്രോജനിക് സി ജി ഡിസീസ് വേരിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ പ്രയോൺ ഡിസീസ് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ ന്യൂ മെമ്പറാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇയേഴ്സിൽ താഴെ വരുന്ന യങ് പീപ്പിളിനെയാണ് ഡിസീസ് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ മന്ത്സ് അടുത്തത് ഇയാട്രോജനിക് ക്രൂഡ്സ് ഫെൽ ജേക്കബ് ഡിസീസ് ഇയാട്രോജനിക് സി ജി ഡിസീസ് ആക്സിഡൻ്റലിയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മെഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോളജിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സിൻ്റെ സമയത്താണ് മെയിനായിട്ടും ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ഡ്യൂറാമീറ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ അതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇതൊന്ന് റെയർ ഡിസീസ് ആണ് ഇയാട്രോജനിക് സി ജി ഡിസീസ് മെയിനായിട്ടും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി നയൻ ഇയേഴ്സിൽ കുറവായിട്ടുള്ള യങ്ങർ പീപ്പിളിനെയാണ് അടുത്ത ഒരു കണ്ടീഷനാണ് കുരു ഇത് പ്രിയോൺ ആണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്ലോ വൈറസ് ഡിസീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡ് ലോങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ടു അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഇയേഴ്സ് വരെ ആവും പക്ഷേ ഇതിനെന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ടു ടെൻ ഇയേഴ്സ് വരെ എടുക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡ് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ട്രൈബൽസിനിടയ്ക്കാണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്നത് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈബൽസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണിത് അതായത് റിലേറ്റീവ്സ് ഡെത്ത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെയിൻസ് ഇവർ കഴിക്കും അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാതെ നോൺ സ്റ്റെറിലൈസിങ് കുക്കിംഗ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മെയിനായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ സ്ലോ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷനെ പോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ എൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രസീവ് സെർബെലർ അറ്റാക്സ് ട്രുമേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഗ്രേ മാറ്ററിൽ ഡീജനറേഷൻ സംഭവിക്കും അത് കൂടുതലും മാർക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് സെർബെല്ലത്തെ ആയിരിക്കും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെയ്റ്റൽ എൻഡ് ആയിരിക്കും അത് ത്രീ ടു സിക്സ് മന്തിനുള്ളിൽ ഡെത്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് പതിവ് അടുത്ത കണ്ടീഷനാണ് എസ് എസ് പി ഇ സബ് അക്യൂട്ട് സ്ക്ലീറോസിൻ പാൻ എൻസഫലൈറ്റിസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിലൈഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് മീസിൽസ് വൈറസ് ആദ്യം മീസിൽസ് വൈറസ് കാരണം ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു വളരെ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഇതേ വൈറസ് കാരണം റെയർ ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഡിലൈഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് എസ് എസ് പി ഇ അപ്പം മെയിനായിട്ടും ഇത് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സ്ലോവ്ലി പ്രോഗ്രസീവ് ഡിമൈലിനേഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അത് കാരണം ഗ്രാജുവലി മെൻ്റൽ ആൻഡ് മോട്ടർ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഡിറ്റീരിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സിംറ്റംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വൺ ടു ത്രീ ഇയേഴ്സിനുള്ളിൽ ഡെത്ത് സംഭവിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ എസ് എസ് പി ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബ്രെയിൻ സെൽസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അതുപോലെ തന്നെ മീസിൽസ് വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ സിറോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ വൈറസിനെ റുട്ടീനായിട്ട് നമുക്ക് കൾച്ചർ ചെയ്ത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പ
അപ്പോൾ പാപ്പോ വൈറസിന് നമുക്ക് ഡിമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പി വഴിയോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബ്രെയിൻ നിന്നോ കൾച്ചർ ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലോ വൈറസ് ഡിസീസ